不是让你在家等我吗？怎么来这儿了？我不是想早点见到你吗？我来开车。怎么能让你开车呢？今天啊，我来开，你就好好享受着坐在副驾就行了。好吧。来，系好安全带。广达住的房间，他小时候啊，回来就在这个窗边写作业的。对呀、啊，我哥哥啊，读书的时候那成绩可好了。哎，你说他要是活到现在的话，咱们的日子可就没这么难过了啊。姑姑，回来是为了让奶奶高兴的，你别总提伤心事儿。对对对对对，你看看我这张嘴，提这个事儿干嘛？真是。奶奶，你的这个老房子不会一直这样的。小宁已经跟我说过了，他会亲自设计，把这里重新修好之后接你们回来住。这是谁呀、啊？哟，妈，你现在认不出来了？这是小宁的老板。啊，老板好。奶奶，你就放心吧，小宁以后一定会成为一名优秀的设计师。他不仅会把这间老房子修好，以后啊，还会给你们更好的生活。好好好，太好了，太好了，老板，你要帮忙啊！放心吧，奶奶，我一定会帮忙的。小宁，老板说了，要帮你的忙了。奶奶，别再说话了，您再说下去，我们会以为你以前都是装糊涂的。奶奶，嘿，怎么说呢？真是的，我不糊涂，不糊涂，不糊涂。奶奶回来就清醒了，是不是？走走走，我们去那边看看我的房子去。你老记得广达的，怎么不记得我的房间？这是啊。这个就是我经常想象的画面：姑姑搀扶着奶奶在院子里散步，院子里已经种满了各种花花草草。你怎么了？就是想到了以后的日子，心里很温暖。记不记得小时候你经常带我来这里玩？我们还下水抓鱼。小宁啊，你像个男孩一样在这儿游泳，是吗？<笑>是啊，奶奶担心，叫你不要游，不要游，一不留神你又跑过来游了。<笑>我游泳很厉害的。我听小宁说，你之前带他回来过。对，我们回来过。你是真的喜欢小宁吗？真的，哎，我们家这孩子吧，就是单纯，还冒着点傻气，但是啊，心地善良。虽然在外面打了不少工吧，也没什么社会经验。他要是有什么做的不好的地方，多包容啊。姑姑，我觉得小宁非常的懂事儿，也很努力。我都不用包容他，是他一直在包容其他人，包括我。行，我给奶奶拿点水啊。别人已不在。
。怎么了？姑姑是不是又数落你了？没有，姑姑就是跟我说，如果以后我欺负你了，她就把我扔到河里去喂鱼。那我会变成美人去救你的。行不行啊？不行，我来，我会。你小心啊！喂，不贷款、不投资、不买房，谢谢。你怎么了？有爹。忍着点啊！嗯嗯，这么疼吗？一点都不疼，我是硬汉，我是心疼那弟。你还是心疼你自己吧。你怎么突然这么关心我呀，圆圆？你看这些烛光是不是特别浪漫？你不觉得此情此景，咱们俩应该……嗯嗯嗯嗯。这个时候了，你还满脑子想这些乱七八糟啊！啊！怎么了？我有点害怕，害怕，害怕什么呀？我害怕你养尊处优，吃香喝辣习惯了，现在跟我在一起，只是觉得好玩。等过一段时间，又想回到以前的花里胡哨的生活了。你突然这么感性。我还有点不适应。来，再给本王捏捏腰。这里，往下